nada aqui na cidade de Chapecó. Hoje a temperatura está em torno de 5 graus, 6 graus agora de tarde. Uh, acreditamos que será a última frente fria do ano aqui no sul. Ninguém aguenta mais o inverno. E eu vou dar um rolezinho solito hoje. Infelizmente não teve evento esse final de semana. Vou descer até o Rio Uruguai, no porto Goiânia. E vou explicar um pouquinho a história desse local para vocês. Tá? Então vamos acompanhar o vídeo aqui no canal. Vem comigo, vamos pegar a estrada, vamos congelar juntos. Vamos descer lá, fazer umas imagens. E uma excelente, fria, congelante viagem para todos nós. Uh, valeu! O dia tá lindo, dá uma olhada lá fora. Só que tem o seguinte, tá gelado. Ai, pai, para! <risos> visitar a região, tem um restaurante aqui, esse restaurante é bastante visitado, então o pessoal vem para almoçar e acaba desfrutando da paisagem, tá o fundo tem o Rio Uruguai, então vamos descer até onde fica o encontro do Rio Uruguai, o Rio Passo Fundo e Rio Chapecó, vem comigo. Estado do Rio Grande do Sul, a gente atravessou a ponte e tem tirolesa interestadual. Então, eu estou levando vocês para a parte do Rio Grande do Sul, de onde você desce até Santa Catarina. Então, você cruza o estado com uma tirolesa interestadual. Olha o tamanho dela aí. 1.300 metros de extensão. Então, aqui... É... Estão a bandeira dos dois estados aí, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na tirolesa interestadual. Bem legal. Vem conhecer isso aí. Bem pertinho de Chapecó. Vamos junto, rapidinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. <risos> Ai, que medo. Ai, pai, para! <risos> e aí é o seguinte. Você desce nessa linha aqui. Tem graxa bastante na linha, hein? E vamos parar lá naquele canto de lá. Olha lá embaixo, lá, tá vendo? Atravessamos a ponte e vamos parar naquele canto lá de baixo. Porto Goiôê, o um nome é dado aí pelos índios. É... Porto, ele tem uma função interessante aqui porque ele conta muito da história de Chapecó. Vou deixar aqui embaixo, tem um documentário que chama O Goiôê Transbordou. Conta a história, na realidade, aqui a gente vê o rio Uruguai, nós temos mais dois rios, os rios Passo Fundo e os rios do Rio Chapecó, que se encontram nesse ponto aqui de Ponto de Águas. E o rio delimita a fronteira dos dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa área ela foi totalmente alagada, ela não era assim. Ela vem do represamento de uma usina hidrelétrica e ela tem mais de 70 metros de profundidade agora aqui no Rio Uruguai. Isso mudou toda a geografia do, do sistema aqui, né? Inclusive, o porto, a, a cidade, né, a comunidade Goiôê, 
ficava às margens do rio, teve que ser realocada e foi todo inundado. Então tem um, um bairro aí debaixo da água, essa, essa parte do rio Uruguai. Vou te levar lá, agora. E aí, Sérgio, o que você sabe do tirolesa interestadual? Fala pra mim. Eu não sei mais de nada, velho. Eu não sei mais de nada. Então, galera, ó, descemos aqui. Essa é a área que foi inundada do Rio Uruguai pela hidrelétrica, toda a comunidade que vivia ficou debaixo d'água, teve que ser realocado o pessoal, e aquele velho problema que a gente fala, né, das hidrelétricas e a modificação da geografia do ambiente, né? é ruim para as espécies de peixe, é ruim para o ambiente, mas acabou se tornando um lugar de lazer, né? o pessoal deixa os barcos aqui, coloca na água, é, tirolesa interestadual, viemos aqui para baixo, eu encerro esse vídeo, vou deixar a descrição aqui do Goiânia Transbordou do documentário, comentário rápido aqui. É, vocês vão ver na imagem aqui no vídeo que eu passei por um rapaz em estrada com pneu furado. Então assim, ó, oferecer ajuda, ele não quis, porque nós estávamos chegando na borracharia, mas o motociclismo é isso aí, ó. Não adianta colocar colete, pegar a estrada, andar de moto, se não dá para ser solidário, né? Então o brother estava na estrada, eu parei, eu oferecer ajuda, mas ele não quis, porque estava chegando na borracharia. Mas eu acho que é... Fica de lição para nós motociclistas aí, situação de estrada, ainda mais está viajando sozinho, tem que parar, tem que oferecer ajuda, porque as pessoas sozinhas ficam em situação muito vulnerável. Então é isso aí galera, esse foi mais um vídeo diário de Custom Bike Riders, uh, videozinho sem evento, solito no final de semana, a gente conheceu aí Porto Goiôen, é, o encontro dos três rios, Uruguai, Chapecó e Passo Fundo, né? É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se gostou, dê um like no vídeo para positivar, pessoal. Ative esse sininho aqui no canto, tá? E tenhamos todos uma abençoada semana e uma excelente viagem. E assim, ó, tira a moto da garagem, sai de casa no final de semana, vai dar um rolezinho. Fica em casa, não. E assiste os vídeos aí. Tem um, um playlist especial de quatro vídeos dos Estados Unidos. Está aqui no cantinho. Tem um playlist especial de uma viagem que nós fizemos na Expedição Minas Gerais. Assiste aí. Ajuda a gente. Valeu. Vamos fazer bombar aí o canal. Obrigado, galera. Até mais.